O pico, e eu já disse isso várias vezes, o pico para mim, pode ser que podemos encarar o pico como uma vinha gigante. Não há, eu não sei se há um vinho igual àquilo, igual ao verdelho. O vinho verdelho, este vinho, é um vinho que não precisa beber muito mais do que esta pequenina quantidade que está aqui para se sentir um, uma, uma coisa a fluir para diferente. Não é? E nem todos os vinhos fazem isso. É importante que os vinhos também façam isso. Deem assim um toque. Só que há contextos diferentes. Há uma coisa que é comer e beber. <risos> E há outra coisa, que é uma pessoa pegar num copo de vinho e, e aproveitar, assim, num dia à tarde, numa adega. E muitas vezes leva-nos a pensar que uh, temos aqui um, um património riquíssimo, que temos aqui uma, um produto altamente valorizável e que temos que dar alguns passos em frente. Agora, aquilo era uma coisa de pedra seca, não, não, não julgava que chegasse, chegasse a ser uh, classificado. Só leva a pensar que é que levou esta gente a fazer isto. Tinha que fazer. Era, a maneira de viver era aquela, tinha que ser. Tinha que me gerar. Se era para fazer, eu tinha que te ganhar. Tinha que estar num lugar. Terá, terá havido situações que iriam roçar praticamente a escravatura. Houve quem trabalhou para que isso chegasse a, a, ser, a ser concretizado e, e ainda bem que foi. Isto, isto foi uma grande coisa que. Não sei quem é que foi a pessoa que. Teve essa ideia de pôr, pôr isso para, para o património, mas uh, não sei lá quem foi, mas fez um trabalho bem feito para o pico. Não havendo subsídios, não, vá, não, não fazem futuro com isto. Eu acho que uh, estão fazendo isto bem feito, incentivar a malta nova a se meter nas vinhas, para, que isto é, um, isto é um emprego. Mas o quanto difícil foi arrancar destes lajidos pedra para colocar lá a vinha? E depois com aquelas só, claro, quando se abre um buraco num lagido, aqui depois dá em sobrar pedra para todos os cantos. Uh, visto ao perto, como volto a repetir, visto ao perto, é uma coisa tosca que nós olhamos e ficamos uh, até às vezes um bocado uh, atleimados a pensar como é que com os sismos que já passaram e ventanias, aquilo aguenta -se sempre em pé. Pode aqui pôr um aqui. Aqui. Fica melhor ou não? Pontanha do meu segredo Pontanha do meu destino Tocaste-me com um dedo Imprimindo em mim um signo quando me viste nascer Um dos meus sonhos era isto, fazer massagens ao ar livre. Quando acabei de estudar, um dos meus objetivos eram estes. Os meses altos, de maio até finais de setembro, todas as semanas temos massagens. Sim. Em que sítios é que isso costuma acontecer? Temos aqui, na, na Criação Velha, na zona de, de, das vinhas. Sim. No meio daquela paisagem? Sim, no meio daquela paisagem, que tem, para além daquilo tudo, ainda tem uma vista magnífica, porque apanhamos o Faial e o Pico, cruzamos com muitas pessoas na estrada, a perguntar-nos onde é que fica, onde é que é, uh, várias... Tanto os nossos clientes fazem-nos perguntas sobre sobre o património e... Isto foi uma mais-valia para toda a gente, foi. inclusive para quem menos pensava que seria, que seria o seu caso. Sim, 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 sim. Até, até foi, para... Eu acho que foi para toda a gente, foi. a vitória foi... Este processo foi um processo uh, muito difícil. Uh, a maior parte das pessoas, porque há, há muitas uh, dimensões de dificuldade associadas aos, ao processo, que eu também confesso que não andei aí uh, a referi-las uh, dia após dia, porque interessava mais, na altura, refletir os aspectos positivos e, e, e do que propriamente estar a refletir a dificuldade que era virmos a candidatar este bem como património da humanidade. Mas eu posso lhe dizer que todo este processo foi iniciado em 2001, começámos a pôr o processo 
uh, em pé e comecei a fazer os, os primeiros contactos com a Unesco em Portugal, né, na altura. Uh, começámos, montei a comissão, um grupo que preparou, digamos, toda a candidatura. Foi encabeçado na altura pelo Diretor Regional do Ambiente, que era o Eduardo Carquejeiro, que deve ser referido, uh, e teve a participação de um elemento que também foi crucial no processo, que foi o Nuno Ribeiro Lopes, que veio a ser Diretor Regional da Cultura até há bem pouco tempo, uh, e que tinha ligações também uh, junto do Comitê da Unesco em Portugal, que foram muito importantes, digamos, para os avanços do processo. Eu recordo ter feito reuniões sucessivas com o Presidente da Unesco em Portugal, até convencer, e tive nas primeiras reações, tive coisas do género, olha que fulano está a candidatar, não vou dizer citar nomes, para não, para não estar, está a candidatar o Centro Histórico do Marvão, e é uma candidatura que está muito avançada. Outras como, olha que o Santarém, há aqui um... um peso político muito grande a apoiar, digamos, Santarém. E, portanto, houve aqui, acho que na altura também o Douro estava o processo a correr em paralelo quase o próprio processo de classificação do Douro. E, portanto, esta foi uma das dificuldades que foi nós, a nível nacional, conseguirmos pôr o pico como uma candidatura central a nível nacional. O que é mais interessante para mim, porque sou um late arrival, não é? Uh, depois quando tenho o Paulo que teve cá sempre, e depois entendo uh, uh, que quem teve cá antes também, não é? Que, uh, que é um seguimento de coisas, de vontades, não é? um seguimento de ideias de quem, de quem se debruçou sobre essa classificação, não é? Quem se sentou e disse isto tem que ser classificado, não é? Uh, e é difícil, uh, 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 vai-se entendendo que foi -se plant... é, é preciso pôr a, 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 a bola a rolar. Uh, e por isso eu acho que isso, o, a importância da classificação do Unesco foi uh, garantir que não desaparecia, número um, e garantir que é entendido como património. O mais importante na questão do património é preservar, não é? Por isso garantiu preserva, preservação. Garantiu, há um arquiteto que me diz uma coisa espetacular, que diz, se não tivesse havido ao Ídio Filoxera, não tínhamos nada disto. Aí no século XVIII ou XIX, ou não, não, quando começou a motorização, tinha arrancado uma bulldozer aqui, e tinha eliminado isto tudo e tinha-se feito economia, sem pensar no património, não é? Por isso houve uma cápsula do tempo que aguentou isto até uma certa altura e alguém diz, atenção, para lá, que isto é importante, vamos... Temos história, a história está cá. Eu quando trouxe cá o nosso, o nosso sommelier de Lisboa, que nos vende os vinhos, a primeira vez que ele veio cá ao pico, ele veio logo ao núcleo da paisagem protegida, na criação velha, e fiz questão que ele entrasse numa daquelas vinhas em que é só laje de rocha, em que estão lá a fenda, e expliquei a ele, meu amigo, isto há uns séculos atrás não havia máquinas. Aqui abria-se um bocadinho mais a fenda, ia só o feial comprar terra, em barcos de boca aberta, punhamos lá uma mãozinha de terra para aquela cepa ganhar raiz e sobreviver ali para produzir vinhos. E ele disse, uau, Marco, parece que estou noutro planeta. Depois houve eleições... Uh, houve eleições, o Durão Barroso ganhou as eleições e, portanto, o governo virou lá fora uh, e passámos a ter um governo do PSD. E das primeiras coisas que eu fiz foi pedir uma reunião ao governo da República. Falei na altura com o, com o Ministro do Ambiente e reuni também com o Secretário de Estado, que tinha a responsabilidade de coordenar esta situação da candidatura da Vinha do Pico e eu recordo a reunir com ele e ele dizer-me assim, ah sim, ai, o, o pico, vocês estão a querer, querem candidatar o pico. Eu não sabia dessa candidatura. O que eu sei é que a Madeira tem a intenção de classificar hum, as desertas como, uh, as, as selvagens, selvagens, como o património da humanidade. Agora essa vossa candidatura eu desconheço. E eu digo pois, mas a candidatura, o processo tem, estar, tem vindo a decorrer, eu falei com o Presidente da Comissão, etc. Eu lembro-me até na altura de estar a, a, a comunicação social à minha espera para declarações e de dizer isso mesmo, olha, infelizmente o Sr. Secretário de Estado parece que não tem conhecimento nenhum desta intenção, mas eu dei-lhe conta dela e, e expliquei-lhe que esta é uma intenção que nós queremos uh, afirmar, digamos, junto da própria Unesco. E, portanto, o processo, a nível nacional, tivemos estas impasses, estas resistências? Nunca, em altura nenhuma, se, se, se plantou vinha com, com apoios de, 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 de subsídios, portanto, governamentais. Isto, e, e, 
daí, daí esta, este, este aumento significativo da área da, da área de vinho. E isso, isso deveu-se à, à, à consideração do património mundial e os, e os, e os, e os apoios que vieram para, para transformar uma área que, era de vinho, que já tinha sido vinha e que estava abandonada e reconvertê-la novamente em vinho. E, 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 e também porque, eh, ao mesmo tempo, as pessoas principiaram a, a, a ver a qualidade do vinho que daí, que, que, que daí era produzido. Se calhar a única coisa que poderiam pensar na altura era que peca tardia, porque a verdade é que fazia todo o sentido do mundo uma coisa destas aparecer num mapa-mundo, não é? Portanto, não houve, eh, pelo menos da minha parte, nunca houve, Epá, isto é um autêntico disparate, não. Ainda bem que realmente querem enaltecer o trabalho de, de, do Homem do Pico e o trabalho... De, que, que os açorianos fizeram à volta de uma ilha que era rochosa, que era, que era um vulcão negro, que era uma coisa inóspita, que não, ninguém queria, queria estar aqui, não é? Até o primeiro capitão de Natário fugiu, portanto isto tinha tudo contra e, portanto, isto aparecer um mapa-mundo, que foi o que aconteceu com o património mundial uh, e, e, a partir daí, veio muita coisa boa. Depois, a nível uh, internacional, já em 2003 o bem estava preparado, a candidatura estava preparada, houve uma reunião da Unesco em Paris e eu preparei tudo para ir à reunião da Unesco defender a nossa candidatura. Na altura falei com o embaixador de Portugal junto da Unesco, com sede em Paris, e recebi um telefonema, não interessa de quem, nas vésperas de eu meter no avião para Paris a dizer o seguinte, não vale a pena ir para Paris porque a candidatura está chumbada. Pá, uh, isto é vinho, uh, a maioria da Unesco está contra o vinho e, portanto, não há hipótese nenhuma. E eu, na altura, disse o seguinte, é para deixar o processo comigo que eu vou para Paris. E assim foi. Passado dois dias, estava tipo no avião e fui em direção a Paris, a primeira coisa que fiz foi ter um encontro com o embaixador da, da Unesco, de Portugal, junto da Unesco. Uh, recebeu muito bem, uh, mas disse-me exatamente a mesma coisa. Não vale a pena pensar em que o bem vai ser classificado. Havia um delegado também nacional, que é um senhor, não recordo o nome dele, que era o representante de Portugal, que se tinha assento, digamos, na, no próprio comitê da, da Unesco. Uh, e ele disse-me exatamente a mesma coisa, que tinha feito alguns contactos, mas nós não tínhamos hipótese de classificar o bem. E eu repeti-lhe aquilo que tinha dito dias antes, foi, pá, deixe o processo comigo, faça-me um favor, dê-me voz, dê-me voz. Eu represento a delegação portuguesa, porque este é o único dossiê que nós temos em cima da mesa, e deixe-me defender a candidatura, pá, e eu vou trabalhar para que a candidatura seja pacificada. Pensei que ia ser difícil uh, sensibilizar as pessoas para a uh, preservação do, do, do património. Uh, porque impor regras na casa de cada um, não é? dizer não podes construir uma adega naquele terreno porque não tens área suficiente, a, a premilagem não permite, porque uh, há regras a cumprir, uh, dizer não podes terraplanar aquele terreno porque se não vais ser multado, vais ser autuado. As pessoas, numa fase inicial, viram uh, isto como viram um lado negativo da classificação. Se calhar o excesso da crítica nas alturas uh, iniciais, mas depois é vencido pelas evidências e pelo próprio trabalho que o Picarote tem. Não, a paisagem é decisiva, mas a capacidade de deitar mãos à obra e limpar os terrenos, uh, volto a dizer, o vinho, por sorte, ou, ou, ou pelas, pelas características naturais, é, é muito bom, mas a capacidade de trabalhar para isso foi, foram, foi das pessoas, não é? O impulso foi dado, às vezes, se calhar, muito dessa... Imagina, houve a catalogação ou a classificação, as pessoas que se retraíram, se calhar, nunca pensaram o que é que ia acontecer 15 anos depois. Foi só há 15 anos. Eu acho que isso é que é extraordinário. Sim, sim. Foi só há 15 anos. E assim foi. Eu fui para a reunião anual da Unesco, sentei-me sentei na, na delegação, no espaço reservado à delegação uh, portuguesa, e pronto, apareceram uma série de bens que foram discutidos, foram sendo uns aprovados, outros reprovados, até que chegou o nosso. E quando chegou o nosso, hum, só para ver uma ou outra intervenção de um ou outro Estado a favor, 
depois veio uma onda contra o bem, encabeçada pelos países árabes, mas não só, houve vários outros países, até alguns ocidentais, que eu não recordo exatamente quais neste momento, que uh, estiveram contra. Devo confessar que eu falei na altura com a diretora da Unesco, que presidiu a reunião, expliquei-lhe que estava ali a representar a delegação portuguesa, pedi-lhe para ser a voz de Portugal, pedi-lhe que ela me desse a voz para poder defender o, o bem, ela disse que sim e tal, deu-me até a entender que, enfim, seria um elemento facilitador do, do processo. E uh, começaram as intervenções, etc., e às tantas aquilo começou a ganhar um peso contra a candidatura, que claramente tinha mais voz, mais peso do que aqueles a favor. Eu comecei, eu intervi uh, uma ou duas vezes, em alguns em algumas circunstâncias, até com resistência de alguns Estados que diziam ah, você não pode falar nestas circunstâncias, não lhe foi perguntado nada e eu fui defendendo aquilo e, e, e clarificando aquilo que era preciso clarificar. Isto é uma paisagem património mundial, mas não é uma paisagem estática, é uma paisagem em movimento. Nós todos os meses vemos mais vinhas serem trabalhadas, uh, começam a surgir novos projetos também, de, seja de adegas, de outros espaços. Ah, sim, 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 percebe-se que, que é uma paisagem que está viva, não é um espaço museológico uh, estático. Portanto, acho que nesse sentido, sim, teve grandes vantagens. Não, eu, eu acredito, até hoje, eu, por acaso tive poucas pessoas que viessem cá já sabendo que é património mundial, uh, muitas pessoas não têm bem essa noção, se calhar a mensagem não passa, pronto, percebe, muito para o exterior. Percebe gente que não sabe que isso é Sim, que não sabe, mas quando chega cá, pronto, percebe e percebe a dimensão que isso e depois nós contarmos a história e contarmos tudo isso, percebem perfeitamente, pronto, que tem um valor incalculável. O que nós temos hoje, realmente, é, é uma dinâmica do setor, uma coisa fantástica, é um crescimento exponencial da área cultivada, muito por força desta zona que foi classificada e que houve realmente viticultores resilientes que a mantiveram em produção para podermos ser o que somos hoje. E, e portanto, realmente foi um potenciador, esta paisagem de património foi potenciadora de, de toda esta dinâmica que temos hoje. Até que às tantas houve um senhor uh, tailandês, que era o delegado da Tailândia junto da Unesco, um senhor que se via que era de escola british, de escola inglesa, com um sotaque muito british, um gentleman, não é? uh, e interveio dizendo que, uh, que achava que a candidatura precisava de algum trabalho, mas que era uma candidatura válida e que devia ser considerada pela Unesco, e propôs que a candidatura fosse referred, que é uh, um pouco, uh, não é diferida, é, é referida, isto é, é, é que fosse Uh, analisada no ano seguinte e que fosse dada a oportunidade à candidatura de ser melhorada no entretanto. Eu agarrei-me logo a esta posição porque percebi que a alternativa era termos a candidatura chumbada e imediatamente tomei voz para dizer sim senhor, eu agradeço as palavras do senhor representante da Tailândia, embaixador, julgo eu, da Tailândia junto à Unesco uh, e comprometo-me aqui em nome de Portugal a apresentarmos no espaço de dois meses, salvo eu, todo um processo novo Uh, junto ao Unesco uh, e que seria analisado no, na reunião anual do ano seguinte que foi na China, em uh, norte de Xangai. Numa fase inicial não, não se pensava nisso, mas a verdade é que cada vez mais uh, temos visitantes que vêm uh, especificamente para visitar a zona da paisagem, paisagem da vinha e classificada pelo Unesco. E, e fazemos cada vez mais os passeios interpretativos na, na, na zona das vinhas, da, da paisagem da vinha, e temos muitos passeios vocacionados só para isto. O milagre que está a ser operado neste momento no pico, que é um autêntico milagre, eu não consigo quase compreender, não consigo compreender como é que uma ilha com esta, com esta escala demográfica, e num contexto difícil, de crise internacional, de dificuldades mundiais, dificuldades nacionais, dificuldades regionais, que são visíveis, cresceu, cresceu, se desenvolveu. E pronto, começámos a ter a percepção de que o processo tinha pés para andar e fomos depois no ano seguinte, em 2004, a Suchau, a norte de Xangai, para precisamente, no fundo, para apreciar aquilo que já tínhamos a informação que iria acontecer 
que era a aprovação do, do bem como património da humanidade. Lembro-me porque, por acaso, no, no dia em que foi, eu penso que foi dia 4 de julho, não tenho a certeza, mas acho que foi por esses dias, uh, na altura em que foi, feito, uh, que foi oficializada a candidatura, lembro perfeitamente, eu vinha do continente, na altura estava a estar, estava a tirar o curso de turismo no continente, uh, e vim de, para, de, de avião para o Faial e depois de barco para o Pico. Eu lembro perfeitamente de chegar à Madalena e de haver uma faixa uh, na Madalena, para as pessoas a falar disso, da paisagem de cultura da vinha, classificação, património mundial. Portanto, lembro-me perfeitamente desse, uh, dessa altura. Na altura, eu recordo, uh, eu fiquei muito isolado uh, em Xangai, ainda estava em Suchau, no dia em que o bem foi classificado como património da humanidade, fui contactado por toda a comunicação social a nível nacional. E o presidente da Câmara, na altura da Madalena, teve reações muito negativas, o presidente de então, não é? relativamente à classificação do bem, porque isto agora era o fim. Agora é o fim. De... E eu fiquei absolutamente boquiaberto com aquelas declarações chegando até continentais, a reagir em contra as declarações do próprio Presidente da Câmara, porque não entendiam como é que eles, que estavam tão entusiasmados com esta classificação do bem a nível mundial, como é que podiam ter declarações destas de um Presidente de Câmara, da Câmara que teve, sobre a qual houve maior impacto, digamos, desta, desta mesma classificação. Todo o trabalho que se tem vindo a desenvolver nos últimos 15 anos também acaba por ser reconhecido, não só internamente, mas também fora dos Açores. Portanto, em 2016, a Paisagem da Cultura da Vinha foi distinguida com uma menção honrosa no Prémio Green Awards. Depois, em 2017, a Vila da Madalena acaba por também ser a cidade do vinho, em 2017, fruto de todo este trabalho que foi feito. Em 2018, a Paisagem da Cultura da Vinha também concorre ao Prémio Nacional de Paisagem e acaba por vencer este Prémio Nacional o que é um grande reconhecimento do trabalho que tem vindo a ser feito. Basta umas cinco pontas e uma estrela E a cor de um navio em movimento E como há de ficar parada a vela E como flor qualquer odor no vento Basta uma lua ter aqui deixar um luminoso fio de cabelo Para levar o céu todo enrolado Na discreta ambição do meu novelo Só há espigas a crescer comigo Numa seara para passear a pé Esta distância achada pelo trigo Que me dá só o pão daquilo que é O principal trabalho é a análise físico-química e sensorial dos vinhos ou em mostros, mas também fazemos um trabalho todo, todo o processo de produção. Temos uma técnica de viticultura que pode dar apoio em todo o processo de, de implantação da vinha até à produção da uva e depois todo o processo de vindima. Temos a, a colega que é a enóloga que também dá apoio até a amostra poder entrar no laboratório propriamente dita. Depois é acompanhada, é analisado o vinho, é verificado a sua qualidade e no final a colega, a enóloga, faz, dá, pode dar também assistência enológica. E, e, e se não houvesse um laboratório de enologia, era como trabalhar às cegas. O viticultor só poderia provar o vinho, já por vezes, se houvesse algum problema, já seria muito tardiamente que poderia atuar. Fazer análises físico-químicas ao longo de todo, todo o processo permite uh, atuar preventivamente e, e manter os vinhos em boa qualidade. O processo de certificação é sobretudo um processo de garantia. É um processo da garantia da qualidade do vinho e de que o vinho é nosso, que é genuinamente nosso. Porquê? Porque... Uh, o processo de certificação vai desde a, a, a cepa que está plantada na vinha, tanto aqui neste, nesta zona em que nós nos, nós nos encontramos, como em qualquer zona dos Açores. Essa, essa rastreabilidade vai desde a uva que é apanhada na vinha até o depósito em que, ela, em que essa uva passou a vinho na adega dos produtores, agentes económicos que são engarrafadores, alguns também, e portanto esse vinho depois 
vai, tem uma dupla uh, análise. Tem uma análise laboratorial associada a ele e tem uma análise sensorial também. E só quando passa, tanto na Câmara de Provadores da CVR, na análise sensorial, e está isento de defeitos e é pontuado conforme a sua qualidade e passa no crivo também da análise laboratorial é que se pode dizer que esse vinho está apto a ser, a ser certificado. Esse vinho é certificado nessa fase e até o próprio rótulo depois que vai ser instalado na garrafa que foi certificada também é submetido a uma aprovação para saber se está dentro da, da regra da rotulagem e se não há menções que sejam enganosas, por assim dizer. Portanto, é sobretudo, uma garantia, para o consumidor, é uma garantia de genuinidade do produto e de qualidade daquilo que lá está dentro. E as pessoas hoje em dia não querem uma coisa comum, uma coisa de parteleira de supermercado em que são todos iguais, ok? É, e os Açores têm isso mesmo, têm vinhos de tintos diferentes, têm vinhos com, com cheiro a enxofre, com cheiro a vulcão, com cheiro a rocha, com, com alguém me diz que tem, tem cheiros a, a musgo da rocha, tem cheiro a erva, a erva, a erva da costa, a patinha ou a salmeira, isso depois vai um bocadinho interpretando também de cada um, da sensibilidade começa, de cada um. Começa, começa a analisar os vinhos do Pico com essas características próximas, próprias? Sim, e, e, isso, e, acho, e acho que isso dá, dá valor ao nosso produto. Somos diferentes, somos bons. É preciso sabê-lo apresentar, é preciso pôr uma boa carne ao lado, bem confeccionada, para, para saber acompanhar esse vinho e valorizar quer a carne, quer o vinho. E isso é tudo um trabalho de futuro. É, agora, para mim, é, é, cimentar, é cimentar isto que desenvolvemos, isto que criamos, os vinhos brancos que estão a fazer furor, os licorosos, não esquecer deles, e, e de seguir os tintos, com calma. Nós fazemos vinhos que são únicos no mundo, e se, são únicos são únicos pela qualidade, e, e essa qualidade exprime-se em que Em que as características desse vinho. Nós, os vinhos, e falo essencialmente os brancos, porque os vinhos tintos, nós não temos um clima, nós, eu acho que nós não temos, nós só gostei de clima, nós nunca criámos colónios que se adaptassem ao nosso tipo de clima. Acho que falta, acho que falta explorar um pouco essa, essa porque hoje em dia há, há, países, há países que são... são que, que, tem, tem frio, muito frio, e eles criaram clones adaptados a essa, essas, essas condições climatéricas. Isso, é isso. Eu acho que falta investigar. Mas, mas, mas em termos de brancos, como fomos dizer, nós temos vinhos únicos. Porquê? Porque nós temos, nós temos vinhos que são, que são ácidos, vinhos brancos ácidos. Nós temos vinhos que são minerais e nós temos vinhos que, 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 são, que são salinos e em parte nenhuma do mundo se consegue essas características. A minha preocupação em todos os sítios onde estou é, é respeito pelo sítio. O que é que é esta valorização da Borgonha? Esta, o que é que é terroir? É uma palavra que se usa muito uh, no, e usa-se e abusa-se, não é? Uh, terroir é assim, um conjunto de características que fazem um sítio único. Uh, e eu muitas vezes, colegas meus dizem, mas devias fazer mais isto e mais aquilo outro nos vinhos dos Açores. E eu não devia. Tem que resistir à tentação de querer que seja. Uh, porque o que, é que é o, o que é que nós queremos fazer cá é o que é irrepetível. Uh, e essa é, é uma enologia de, de garantir que não estamos a fazer nada que se ponha por cima do que é a essência. E a essência é que as, as vinhas estão na racha da rocha vulcânica que estão a buscar uh, tipos de minerais que são diferentes, muito mais potássio, há muito mais sais em solução nos vinhos de cá. Tem uma influência marítima enorme, uh, por isso este cheiro de iodo, este cheiro... Uh, esta chuva, que é um problema, não é? Mas dá, magoa um bocadinho as uvas e dá-lhe sempre um toque de uh, fruta cristalizada, há um aroma uh, da fruta cristalizada. Por isso qualquer técnica que nós façamos que se sobreponha a isto, nós estamos contra. E as castas, três castas autóctones completamente únicas. E o, 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 o terroir para mim é eu pegar numa garrafa de vinho daqui e dizer assim a um tipo de bronha, tenta lá fazer isto. Ele diz, pá, não dá. Eu dou um tipo no continente, pá, tenta lá fazer isto, não dá. Pois, só dá para fazer aqui. O ano passado eu atendia em Nova Iorque a um, a, a um acontecimento de vinhos vulcânicos do mundo inteiro, em que, o, em que ah. os Açores esteve presente. Os Açores, por acaso, foi só o pico modéstia à parte ou, ou, ou sendo suspeito naquilo que vou dizer, não é? Eu não, nesta parte em Nova Iorque, em que tinha as zonas vulcânicas supostamente mais importantes do mundo inteiro presentes, e não vi nenhum que fosse melhor do que o vinho do Pico. E, portanto, logo à partida, esta parte da unicidade, 
não é uma questão de dizer só que eu tenho um vinho único no mundo. Não, eu tenho um vinho único no mundo que é muito bom. E porquê? Porque nós temos solo vulcânico, temos a rocha negra, o basalto negro, numa proximidade muito estreita com o mar. E, portanto, esta conjugação de fatores é que permite que as nossas castas, que também são únicas, tenham essas características de acidez, mineralidade, frescura e salinidade, que é muito raro no resto do mundo se encontrar dentro de uma única garrafa é de vinho. Não é possível, não é? Exatamente. O conhece outros sítios onde, acontece, onde os vinhos têm essas características? Se tem que ser ilhas vulcânicas. Sim, mas conheço. E, e conheço, conheço, mas tem que ser ilhas vulcânicas e são raras. Não conheço nenhum outro. Eu acho que há alguma... Uh, ou seja, conseguimos, conseguimos identificar... Isto tem várias características. Tem, podemos dizer que são vinhos vulcânicos ou podemos dizer que são vinhos nascidos no mar. E normalmente quando se fala de vinhos vulcânicos, quase todos, exceto aqui, são em climas quentes. A diferença é que se eu pegar num, num copo destes, pego numa garrafa destas, abro-a numa esplanada em Nova Iorque, eu não tenho dúvidas nenhuma se eu arranjo um grupo de sommeliers que dizem de onde é que vem. E isso é isso, é isso o valor acrescentado, é parecer, não é? Isto, uma pessoa olha para isto e diz uau, e depois sente-se e prova-se. E associar a qualidade do vinho, depois o impacto da paisagem, é, e, e a paisagem trabalhada é, é lindíssima, é, com a, a história de 300, 300, mais de 300 anos da viticultura na, na, na Ilha do Pico, porque muita gente também que ouve agora pela primeira vez falar dos vinhos dos Açores e os vinhos do Pico, pensam que isto começou há 20 anos, não é? Há 15. Não, isto tem mais de 300 anos de história. E ficam abismados quando vêm até casas solarengas associadas, tal como existe noutras regiões do país, associadas à cultura da vinha e do vinho e à exportação e o facto de ter chegado a vários pontos do mundo numa altura que as comunicações eram dificílimas. Portanto, Descobrem o vinho, apaixonam-se pelo vinho, vêm visitar o impacto da paisagem e depois o contexto histórico todo que envolveu isto durante estes últimos séculos, realmente as pessoas ficam, ficam maravilhadas. O que a minha sensibilidade me diz do, do, destes anos todos de trabalho é que, de uma maneira geral, o vinho pico e coroso tem um extrato seco mais elevado. É feito por um método indireto, mas diretamente seria, se eu secasse o vinho, o que é que sobraria? Podem ser açúcares, sais... São as, todas aquelas substâncias que não evaporam e que ficariam retidas se eu secasse o vinho completamente, o evaporasse. É uma, é uma particularidade? Eu não fiz ainda o estudo que Sim. poderei eventualmente futuro Sim. fazer para perceber se isso é uma diferença mesmo real que possa distinguir o vinho pico. É o que a minha sensibilidade me diz, em comparação destes anos de trabalho, comparando as análises normais de um vinho licoroso pico com os vinhos de mesa que entram cá no laboratório, eu noto sempre essa diferença. Tem um extrato seco mais elevado. Portanto, há que, há que trabalhar isso, é isso? Poderá, se, se for interessante, no futuro, querermos ter características que, que permitam distinguir o vinho para provar ou dar indicações que ele realmente é, é, é da região. Uhum. Se houver esse interesse, poderá, poderá ser importante. Portanto, uma área protegida só faz sentido existir se também trouxer alguma mais-valia para as populações. Caso contrário, acho que não está completa. Portanto, a função primordial será realmente manter, preservar um valor patrimonial, seja cultural ou natural ou imaterial, mas depois, por outro lado, faz todo o sentido que esse valor que está intrínseco nessa, nessa área protegida possa gerar uma mais-valia para as populações. Nós fomos capazes aqui no Pico de construir um conceito museológico que se transformou num grande sucesso de procura, e num museu de grande proximidade com a comunidade, que eu acho que, que, que o nosso museu tem. Que o nosso museu não é só um museu turístico. Tem, teve 66 mil visitantes no ano passado. Não há nada que se compare nos Açores, que nem sequer ficasse próximo deste museu. Nem sequer próximo. Portanto, está-se a referir às valências todas? Às três, aos três polos do museu ultrapassaram ligeiramente os 66 mil visitantes. Isto é muita gente. Destes 66 mil visitantes, porventura, 40 ou 50 mil, foram públicos internacionais, todo o mundo. Isso é um fenómeno que não acontece em mais nenhuma ilha. Esta capacidade de atração, esta, esta capacidade de uh, seduzir uh, públicos internacionais que venham ao pico ver estes museus imperfeitos, isto não existe em mais nenhum, em mais nenhum lugar dos Açores. E, portanto, aconteceu qualquer coisa nestes, nestes museus do pico. Mas eu acho que uma das coisas mais importantes que não se fala, não é só o tema, 
o tema é, os temas foram fantásticos e reproduzem a alma da ilha. Estes museus reproduzem a alma da ilha. O Parque Natural da Ilha do Pico, que tem uma especificidade própria, que é a paisagem da cultura da vinha da Ilha do Pico, então daí ter, ter, em 2004, na altura da classificação do património mundial, ter sido criado um gabinete técnico uh, de apoio à gestão para, para, para a área da, da paisagem da vinha. E depois temos alguns sítios que são os sítios de excelência para que quem chega, não só os, os visitantes, mas também as pessoas da ilha, possam aprender um pouco mais sobre o Parque Natural e, e estas paisagens, como o Centro de Interpretação da Paisagem da Cultura da Vinha, da Ilha do Pico, localizado no Lajeiro de Santa Luzia, aqui ao lado, que é o sítio ideal para se começar uma visita à paisagem. É o sítio onde se pode fazer um primeiro enquadramento, perceber o que é a paisagem, onde é que ela está, quais são os elementos mais importantes patrimoniais associados a esta paisagem. É o ideal para, para o ponto de partida para uma visita destas. E é um parque que produz vinho. E é um parque que produz vinho. Portanto, estamos aqui numa zona, na, um jardim, na vinha do, do parque natural, onde mantemos a, a vinha em produção e no final do, do ano, em setembro, fazemos a vindima e, e produzimos vinho. Trabalhamos de forma diferente cá no Pico porque as, as empresas, pelo menos na área da animação turística, temos muito esse, esse cuidado e, esse, e essa atenção, como eu estava a falar há um bocadinho, de não trabalharmos em grande escala e não trazermos cá grupos muito grandes uh, e mesmo as atividades não termos muitas pessoas em cada atividade, exatamente por isso, para tentar manter o equilíbrio, seja na subida à montanha, seja atividades cá em baixo. Uh, mas noto sim, há muita, muita pressão para que nós tínhamos mais turismo cá e mais aviões e mais pessoas, ok, isso faria sentido, mas temos que ser um bocadinho diferente disso, é bom, que é? será que nós queremos ter estas pessoas todas cá e qual é o impacto que vamos ter, porque há um impacto muito superior ao, ao dinheiro, porque acho que aí até se pensa um bocadinho errado, porque está-se a pensar, vamos ser mais pessoas, uh, mas depois corremos o risco de acontecer o que acontece noutras zonas, a gente de repente sabe tanto e recebe tanta gente, depois os preços têm que baixar e acho que o caminho não é um bocadinho para aí. Isto também, esta zona faz parte da, da, da paisagem protegida da vinha né? e quando são pessoas que mostram interesse, a gente faz um passeio pela vinha e explico a, a, a eles tudo, desde a plantação, a, a enxertia, a poda, aqui mesmo nesta zona e muita gente tem muito interesse, pois tem a oportunidade de ir ali à adega e, e ver como é que fazemos o vinho e, e ainda aqui faço como se fazia talvez há dois séculos atrás, exatamente da, da mesma forma. Temos todos o direito de saber. Sim. Uh, e quando digo não é só pico, pico como a ponta da lança. Pico é a ponta da lança dos vinhos dos Açores, mas temos todos o direito de saber que durante 200 anos os Açores quase liderou o mercado americano em venda de vinhos. Enquanto a maior parte dos atores diz só no século XIX é que começou a ter fama, é mais do que isso. É este, este, não há uma lei colonial de nenhum Estado que não inclua vinho de feial. Vinho de feial, escrito muitas vezes mal e coisa, e outros já dizem feial passado, depois outros já dizem feial passado, São Jorge. Depois já diz, estamos a falar de... nas leis, inscrito nas leis. Podem dizer, é pá, quantos? Mas eram muitos vinhos. Não, eram sete ou oito. Sete ou oito que quatro eram daqui, pronto. Isto, acho que isto, em termos de... Não foi só uma graça para os cesares da Rússia no século XIX, uh, é... foi, mais que... foi muito mais que isto. Foi uma escala. Acho que pouca gente sabe ou imagina que quando pré-filox, ou pré ídio que em 1852, que as ilhas todas produziam 10 milhões, e quando comparamos com a Madeira, produzia 400 mil, 25 vezes a Madeira. É difícil explicar este, este investimento de esforço, este, este esforço colossal que foi fazer isto. É difícil. Se eu quando olho para, esta, para a escala, para a escala do, do, do que é que foi feito, uh, o valor económico intrínseco disto tinha que ser gigante. É que isto foi feito numa ilha no meio do mar. Claro, não, 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 não. Claro, mas a fome, a fome tem muita força, não é? Sim, sim. A fome tem muita força. Mas depois, quando se expande... Sim. Quando se, se desenvolve uma indústria, então it's business. O pico sempre dependeu disto. Tinha uma porcentagem muito menor até aparecer o património mundial, ou até aparecer estas recuperações, principalmente estas linhas todas. Uh, quer se queira, quer não, uh, o pico sempre se volveu à volta do vinho e da vinha. Uh, de uma forma muito menor antes, de uma forma muito maior pós. Mas, uh, uh, em nível de porcentagem é difícil, uma pessoa, enfim, pôr um, um número em cima da mesa, 
mas pensando em tudo que, e estamos a falar no, no, no tal famoso vinho de cheiro que ia para as ilhas todas dos Açores, que revolvia a economia desta ilha, sempre, sempre ajudou, uh, os licorosos do pico, embora não, não desta forma, mas os verdelhos do pico, digamos assim, também, por isso, isto sempre volve, revolveu à volta de, de, da vinha e do vinho, uh, havia a caça à baleia, deixou de haver, há o whale watching, uh, mas de quem vem ao whale watching, vem neste momento já, quer, já, já adiciona normalmente a conjuntura, temos a Montanha do Pico que também é uma atração turística não é? Mas que também só aparece no mapa de, já depois de ser património mundial portanto realmente a verdade é que há uma conjuntura que quer o um número e, epá, eu, garantidamente que mais de 50% uh, mais de 50% a culpa é das vinhas Recuando um bocadinho a 2004 que foi o ano da classificação devíamos ter em produção talvez uns 120 hectares portanto a área classificada com património mundial tem cerca de 987 uh, hectares, depois temos uma zona de tampão de quase mais de 2 mil e temos uma área protegida com cerca de 3 mil hectares, que corresponde mais ou menos à, área, à zona de mercada de, de produção. Portanto, em 2004 tínhamos cerca de 120 hectares em produção, durante, durante os, entre 2004 e 2008 os apoios que apareceram para a manutenção e recuperação estavam, estavam apenas cingidos à área classificada, depois em 2008 aumentou-se, alargou-se esses apoios à área classificada e à área tampão e depois mais tarde em 2014 estendeu-se a, a toda a área de paisagem protegida. Portanto, gradualmente este, este número foi crescendo, primeiro, nos primeiros 10 anos muito, muito devagarinho, e ali à volta de 2013 começou então a haver um aumento significativo. Uh, em 2018, portanto, o último ano que nós temos os dados uh, acertados, uh, temos cerca de 420 hectares já a produzir, a receber apoios de manutenção. Este ano, portanto, em novembro do ano passado, mas a contar agora para 2019, temos, não temos as contas bem feitas, mas estimamos na ordem dos mais de 290 hectares, o que dá cerca de 700 hectares de vinho em produção e prevê-se que até 2020 se atinja à volta dos 800 hectares de vinho em produção. Portanto, houve aqui um, um aumento muito, muito, muito significativo. Consta-se que, através do programa Vitis, terá vindo para o pico por volta de 20 milhões de euros uh, para os diferentes programas ao longo do, dos últimos anos. Uh, é, é, é um impacto bastante forte, bastante interessante. Uh, Há famílias que uh, estão a fazer disto o negócio da vida delas. Uh, com esta área que está cultivada atualmente, estima-se que teremos capacidade para, com uma produção média, chegar ao do, aos 2 milhões de garrafas. Isto partindo de uma base de 10 hectares para uma produção de 2 mil quilos, que é uma produção média-baixa, por hectare, Uh, chegamos a, a 2 milhões de toneladas, que em garrafas se traduzir, traduzirá em aproximadamente 2 milhões de garrafas. Portanto, quando esta área toda estiver a produzir, que efetivamente uh, os maiores projetos foram feitos nos últimos 3, 4 anos, portanto, ainda não estão a produzir, 2020 talvez será o primeiro ano em que haja o, o, o impacto mais forte, uh, Realmente, nessa altura, isto terá um, um impacto uh, muito acentuado. Se nós enquadrarmos toda a mão de obra necessária para a limpeza da, da, dos terrenos, que estavam completamente uh, preenchidos de vegetação, é? se, se contabilizarmos a mão de obra para, para a plantação da uva, para, para as podas, para a, zona, para a altura da vindima, mais o potencial um, de exportação dos vinhos, não é? é óbvio que importamos, os números não disparam, porque em termos de peso, sim, de quantidade não, porque nós temos que importar as garrafas, mas elas saem cheias e com um valor que, que acho que nem, nem o mais otimista alguma vez pensou uh, o, o valor económico que iria ter um litro ou 75, 100 litros de vinho do pico, não é? Que é, é, é estamos a falar de valores que, não, que eram impensáveis, não, não, Completamente. Os 250 mil litros que a CVR certificava anualmente passarão a muito breve trecho para mais de um milhão de litros. Cerca de um milhão, um milhão e 250 mil litros. Nos próximos 4, 5 anos. E, portanto, só aqui dá para ver o crescimento que houve e que está a haver nos últimos anos no setor. Aliado, claro, àquele facto interessantíssimo que já referi, que é, que é já de haver uh, famílias no pico a viver exclusivamente da viticultura, 
é algo que, pelo menos para mim, há 15 anos atrás, uh, apesar de todas as expectativas que tivesse e que as melhores que fossem, não chegava a este patamar. Daqui a dois meses, sensivelmente, temos o dobro dos espaços abertos, uh, do, de gastronomia, de, 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 o que está a trabalhar mais gás dispara e não há, não, há pessoas, não há pessoas para trabalhar, não há mão de obra. Hoje, é, a falta de mão de obra nas vinhas é, é mau, é muito mau. E depois, ainda infelizmente, ainda há aquele aquela parte social de, que é desprestígio de trabalhar nas vinhas. Eu não percebo porquê. Por acaso, esta conversa já surgiu com, com o seu secretário, eh, Agricultura e Floresta. Eh, não sei se seria possível, com, com a Direção Regional do Emprego, eh, algum apoio, alguma contrapartida. Em São Miguel, provavelmente, existe mais mão de obra disponível, eh, em que houvesse alguma contrapartida, no, no fundo, para, de apoio à deslocação de pessoas que quisessem se fixar nas ilhas mais pequenas não é? e com menos população, o caso do Pico, e, e organizarem uma vida cá. Ao mesmo tempo que traziam, podia ser uma solução, não é? Ou apoiar as pessoas diretamente, é sempre complicado, mas apoiar entidades que estivessem disponíveis a contratar gente de outras ilhas onde houvesse mais mão de obra disponível. É, é uma das preocupações, é, aliás, é a principal preocupação de toda a gente. De toda a gente. Não é a capacidade de laboração, porque isso está mais ou menos assegurado com os agentes económicos que existem e com os outros agentes económicos que vão aparecer. A capacidade de laboração existe. A capacidade de manutenção dos terrenos existentes e aqueles que se espera que venham a aparecer é que é algo que é preocupante. Paguem mais. Eu tenho que provocar sempre, porque eu que eu digo aos meus colegas no Alentejo, eu, digo, eu não tenho problemas de mão de obra nem no Alentejo, nem temos problemas de mão de obra aqui. Paguem mais. Tratem melhor. As outras, as profissões onde os outros estão, se cá estão em profissões mais confortáveis, para o mesmo valor. Com menos risco, com menos exposição, com menos dificuldade. Isto é uma provocação, como é óbvio. Mesmo para a agricultura. Se quiserem trabalhar o preço de uma agricultura para um trabalho que é mais difícil que os outros, mais pesado, então a pessoa diz, é pá, não te preocupes que eu estou ótimo nas obras. Preferem estar nas obras do que estar no campo. Pronto. E isto é, 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 é economia pura. Agora, imaginem, há pessoas que preferem trabalhar na vinha. E não trabalham na vinha, porquê? Pá, porque têm os putos para tratar. Têm... Na, conta, na conta final... Na final do, do mês tem, e eu acho que, e agora voltamos à mesma, e, mas como é que, ah, mas é impossível porque a uva, não, a uva tem que valer, a uva tem que comportar, a garrafa tem que valer, para que haja, haja que esse ciclo exista. Estamos no presente, o um Pico é a ilha do presente, o Pico já deu o boom, toda a gente já percebeu isso, é, e toda a gente quer vir para o Pico. Deixa ser a ilha do futuro, assim que nós passarmos a sair da ilha do presente, acomodámos-nos, também faz parte do ser humano. Acho que estamos a passar um bocado a ideia de a ilha do futuro e estamos a concretizá-la no presente. Ainda há muito a fazer, claro, mas acho que não podemos estar sempre a desculpar o governo, ou, ou a SAT, ou fatores exteriores. Não, acho que se calhar a parte de cada um de nós procurar criar a ilha do presente. Pronto, eu estou a fazer a minha parte, espero que cada um faça a sua parte. O futuro poderá melhorar, mas eu acho que eh, melhorar muito, melhorar muito, pode, pode, pode estragar, pode estragar, eu acho que eh, nós, eu acho que já atingimos quase o limite em, eh, satisfatório. Eu acho que estamos a viver, estamos a viver, estamos a começar o tal futuro. Uh, o Pico está a... Sim, finalmente, já, já há muitos anos que se vem trilhando aqui um caminho de identificação. O potencial existe. Julgo que não, não foi ainda as oportunidades uh, para, que, para que o futuro fosse presente. O Pico, neste momento, é uma ilha de cabeça levantada. É uma ilha que se emancipou. É uma ilha que não acusa tiques de subserviência nem tiques de submissão. O Pico foi uma ilha submissa. Portanto, essa ligação que tu fazias muitas vezes que tu dizias da ilha do futuro, da eterna ilha do futuro, o Pico é a ilha do futuro, é porque o Pico foi uma ilha submissa. O Pico foi uma ilha que, em momentos da história, quis crescer, quis desenvolver-se e não lhe permitiram esse desenvolvimento. O Pico foi uma ilha castrada. Uma ilha, o Pico foi uma ilha capturada. Foi uma ilha condicionada. Foi uma ilha submissa. Isso acabou. Isso acabou. Já não tem nas costas as grelhetas e as cangas do passado. Não, não lhe vejo nas novas gerações complexos de pequenez, complexos de atavismo, complexos de, de subserviência. Vejo um pico liberto, vejo um pico insubmisso. 
um pico corajoso e ousado e, portanto, esse pico dá-me alguma expectativa e alguma esperança de ter um caminho. Agora tenho medo do problema demográfico. É o grande problema. É o como é que a gente vai reagir ao despovoamento e à desertificação e ao envelhecimento. Essa é a minha maior amargura. Morro com essa amargura. Deixem ao dia a cama de um domingo Para deitar um lírio que lhe sobre E a tarde cor de rosa num flamingo Seja o teto da casa que me cobre Basta o que o tempo traz na sua amiga como uma rosa atrás abriu no seio E que o mar deu fruto de uma ilha Onde o amor por fim tem recreio Só há espigas a crescer comigo Numa seara para passear a pé Esta distância achada pelo trigo que me dá só o pão daquilo que é